ஓகே டுடே நம்ம இன்றைக்கி என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் விட்டமின்ஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம விட்டமின்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் இது எலாபரேட்டாக டேப்லெட் காலம் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நாலு காலம்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் விட்டமின் செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஃபவுண்ட் அபடென்ட்லி இன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டிசீஸ் வி கெட் இன் டிஃபிஷியன்ட் இன் திஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பற்றாக்குறை இப்போது நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடிய சோர்ஸ் வந்து பற்றாக்குறையாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன மாதிரி பற்றா குறை நோய்கள் வரும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து டெஃபிஷியன்சி டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க சிம்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நோய் வரதுக்கான அறிகுறிகள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் சிம்டம்ஸ் ஸோ விட்டமின் நெக்ஸ்ட் வந்து சோர்சஸ் அதனுடைய டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் லாஸ்ட் ஒன் வந்து சிம்டம்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விட்டமின் ஏ பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் விட்டமின் ஏ பார்த்தோம்னா அதனுடைய சோர்சஸ் அது என்னெந்த சோர்சஸ்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஷ் ஆயில் எக் மில்க் கீ கேரட் கார்ன் எல்லோ ஃப்ரூட்ஸ் க்ரீன்ஸ் இதில் எல்லாமே வந்து விட்டமின் ஏ வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ டிசீஸ் வி கெட் டெஃபிஷியன்ட் இன் திஸ் ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் இந்த சோர்சஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கலனா என்ன மாதிரி நோயெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட் பிளைண்ட்னஸ் நைட் பிளைண்ட்னஸ் அப்படின்னா மாலை கண் நோய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதனுடைய சிம்டம்ஸ் என்ன இப்போ இந்த டிசீஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய பாடியில் என்ன மாதிரி அறிகுறிகள்லாம் தெரியும் அப்படின்னா புவர் விஷன் நம்மளால் அதிகமாக பார்க்க முடியாது ரொம்ப டிம்மாக தெரிகிற லைட்லாம் நம்மளால் எந்த ஒரு பொருளையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ க கண் வந்து ரொம்ப மங்களாக தெரிகிற அந்த சிம்டம்ஸ் தான் வந்து நைட் பிளைண்ட் ஒரு <laughs> ரைஸ் மில்லுக்கு போகிறக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஸ்டேஜில் வந்து அன்பாலிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது பாலிஷ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இதுவே அந்த மில்லுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பாலிஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பேக் ஆகி தான் நம்மளுக்கு வந்து பா அன் பாலிஷ்டு ரைஸாக கிடைக்குது ஸோ இந்த அன்பாலிஷ்டு ரைஸில் தான் வந்து விட்டமின் பி ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் மில்க் ஃபிஷ் மீட் பீஸ் லென்டில்ஸ் க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் இதில் எல்லாமே வந்து விட்டமின் பி வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது இதில் லென்டில்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பயிறு வகையை சேர்ந்தது இந்த மைசூர் பருப்பு அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து லென்டில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் தான் வந்து விட்டமின் பி வந்து சோர்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பெரி பெரி இதனுடைய டெஃபிஷியன்சி டிசீசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் காசஸ் பெரி பெரி சப்போஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி விட்டமின் பி சோர்சஸ் அதிகமாக எடுக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி நோய் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் பெரி பெரி இதனுடைய சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நர்வஸ் வீக்னஸ் ஸோ நர்வ்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஃபேட்டிக் ஃபேட்டிக் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மாதிரி உடம்பு வந்து ரொம்ப சோர்வாயிரும் அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி இன்ஆக்டிவ் ஆன கண்டிஷன்ஸ் தான் ஃபேட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் விட்டமின் டி பி நெக்ஸ்ட் ஒன் விட்டமின் சி விட்டமின் சி பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய சோர்சஸ் வந்து ஆரஞ்சஸ் கூஸ்பெரி அண்ட் க்ரீன் சில்லி டொமேட்டோ இதிலெல்லாம் வந்து விட்டமின் சி ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ ஆரஞ்சஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் சிட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸில் வந்து அதிகமாக விட்டமின் சி இருக்கும் கூஸ்பெரி உங்களுக்கு தெரியும் நெல்லிக்காய் க்ரீன் சில்லி அப்படிங்கிறத பச்சை மிளகாய் டொமேட்டோ ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்குது ஸோ யூ ஹாவ் டு இன்க்ளூட் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் தீஸ் சோர்சஸ் இன் யோர் டயட் ஸோ டு கெட் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் விட்டமின் சி so if you are not consuming such kind of sources so what is the deficiency disease caused in your body is scurvy so vitamin c sources adhigama eduthukala appadina unga body la vande scurvy abdingra oru noy vande varum appdin solranga so idinudaiya symptoms paathutom appdin sonna bleeding gums so bleeding gums appdin sonna nama pall la vande anda pallodaiya ear la vande oru maadhiri anda ear la paathinga na oru nalla badiya irukadhu so indha maari bleed aayite irukum pall la adhigama vande anda ratha kasivu irundite irukum so indha maari condition tha bleeding gums idha tha scurvy appdin solranga so ungal வந்து அந்த டூத் ப்ராப்ளம் இருந்தது இல்லைன்னா அந்த பல்லில் அந்த மாதிரி ரத்தம் எல்லாம் அதிகமாக வருது ப்ரெஷ் பண்ணும்போது சில டைம் நம்மளுக்கு ப்ளீட் ஆகும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் கன்சியூம் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் விட்டமின் சி ஃப்ரூட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விட்டமின் சி ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டிசீசஸ் வராது நம்ம பல்லும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க விட்டமின் டி விட்டமின் டி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபிஷ் ஆயில் மில்க் எக்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ மேட் இன் அவர் ஸ்கின் ய
and another one natural sources அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் சன்லைட் இப்போ வந்து பிறந்த குழந்தையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதிக நேரம் வந்து அந்த சன்லைட்டில் காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு அந்த விட்டமின் டி சோர்ஸ் வந்து சன்லைட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அந்த மாதிரி பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ நாட் ஓன்லி பார்ன் சைல்ட் பட் ஆல்சோ நம்ம இந்த மாதிரி அடல்ட் நம்ம கூட வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்டாண்ட் அட்லீஸ்ட் ஃபார் டென் மினிட்ஸ் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து மார்னிங் சன்லைட்டில் நீங்கள் நின்னீங்க அப்படின்னு சொன்னால் யூ கேன் அப்சர்வ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் விட்டமின் டி ஃப்ரம் சன்லைட் ஸோ சன்லைட் இஸ் அ பெஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் விட்டமின் டி நீங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் சன்லைட் நின்னீங்கனாலே உங்களுக்கு விட்டமின் டி வந்து அதிகமாக உங்களோட பாடியில் வந்து டைரக்டாக வந்து பாடிக்குள்ளே போகும் ஸோ இ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டைமில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேக்ஸிமம் மார்னிங் டைமில் தான் நீங்கள் வந்து அந்த சன்லைட்டில் பார்க்கணும் ஸோ ஈவினிங் இல்லைனா ஆஃப்டர்நூன் இந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த சன்லைட்லாம் வந்து அதிகமாக யூவி ரேஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ பெஸ்ட்டு டைம் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு செவன் டு எயிட் தேர்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் வந்து நீங்கள் சன்லைட்டில் நீங்கள் நின்னீங்க அப்படின்னு சொன்னால் யூ கேன் கெட் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் விட்டமின் டி இன் யோர் ஸ்கின் ஓகேயா ஸோ இது ஒருவேளை விட்டமின் டி வந்து கண்டென்ட் உங்கள் பாடியில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் வாட் இஸ் த டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் இட் இஸ் காஸ்ட் மீன்ஸ் ரிக்கெட்ஸ் ஓகே ரிக்கெட்ஸ் ஸோ இதனுடைய சிம்டம்ஸ் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் வீக் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் போன்ஸ் போன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் விட்டமின் டிங்கிறது வந்து போன்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படுற ஒரு விட்டமின் ஓகே இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் நியூட்ரியன் தட் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் போன்ஸ் போனோட ஃபார்மேஷனுக்கு வந்து விட்டமின் டி ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால தான் வந்து அதிகமாக மில்கு மில்க் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கால்சியம் இருக்கக்கூடிய இல்லை விட்டமின் டி இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் போன் ஃபார்மேஷனுக்கும் சரி அதே மாதிரி டீத் ஃபார்மேஷனுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் விட்டமின் இ விட்டமின் இ பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா தீஸ் ஆர் ரிச் இன் வெஜிடபிள் ஆயில் அண்ட் கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ் ஹோல் வீட் மேங்கோ ஆப்பிள் கிரீன்ஸ் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து விட்டமின் இ ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இதனுடைய டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இஃப் யூ ஆர் நாட் கன்சியூமிங் இன் மோர் அமௌண்ட் வாட் இட் காஸ்ட் இஸ் நர்வஸ் வீக்னஸ் ஸோ ரொம்ப நர்வ் நர்வ்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வீக் ஆயிரும் டிம்மிங் ஆஃப் ஐசைட் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து விட்டமின் ஏ இல்லைனாலே ஐசைட் ப்ராப்ளம் வரும்னு பார்த்தோம் ஸோ விட்டமின் பி இல்லைனாலும் நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி கண் வந்து மங்களாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா சைல்ட்லெஸ்னஸ் ஓகே சைல்ட்லெஸ்னஸ்னா நிறையா பேர்த்துக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருக்குது இல்லையா அதாவது மேரிடு பீப்புளுக்கு சொல்கிறேன் மேரிட் பீப்புளுக்கு வந்து நிறையா பேர்த்துக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருக்கும் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஆகிருக்கும் அந்த தட் கண்டிஷன் இஸ் கால் இன்ஃபர்டிலிட்டி சைல்ட்லெஸ்னஸ் ஓகே அண்ட் லேக் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ட் பார்ட் டு இல்னஸ் அதாவது இம்யூனிட்டி பவர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு ஃபீவர் ஆகட்டும் இல்லை வேறு எந்த வகையான இல்னஸ் ஆகட்டும் அதுக்கு வந்து நம்ம பாடி வந்து ஒத்துழைக்காது அதிகமான இம்யூனிட்டி பவர் இல்லாததுனால சீக்கிரமாக அந்த டிசீஸ் வந்து நம்மளை தாக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷனாகவா இருக்கும் அதனால என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் விட்டமின் இ இருக்கிற கண்டென்ட் நம்ம அதிகமாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ யூ கேன் ஓவர் கம் ஆல் சச் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் விட்டமின் கே கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ் டொமேட்டோ கேபேஜ் எக்ஸ் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸில் அதிகமாக விட்டமின் கே இருக்குது சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் கன்சியூம் சச் கைண்ட் ஆஃப் சோர்சஸ் ஸோ தே லீட்ஸ் டு வீக்னஸ் ஆஃப் போன்ஸ் அண்ட் டீத் போன்ஸ் அண்ட் டீத் வந்து ஒரு நல்ல ஃபார்மேஷனில் இருக்காது அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதனுடைய க்ரோத்தும் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதனுடைய சிம்டம்ஸ் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஈவன் அ ஸ்மால் கட் ப்ளீட்ஸ் ப்ரொஃபீ ப்ரொஃப்யூஸ்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரொஃப்யூஸ்லி அப்படின்னு சொன்னால் நான் கண்டினியூஸ்லின்னு சொல்லலாம் இல்லை நான் கிரேட்டர் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு அதிக அளவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ளீடிங் வந்து அது சின்ன கட் அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு நைஃப் யூஸ் பண்ணி நம்ம சின்னதாக ஒரு கட் பண்ணியிருந்திருப்போம் நம்மளே தெரியாமல் அறுத்துருப்போம் ஸோ நிறைய ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் அந்த சின்ன சின்ன காயத்துக்கு கூட அதிகமான ப்ளீடிங் கண்டினியூஸாக ஆகிறக்கான சான்சஸ் வந்து இந்த விட்டமின் கே சோர்சஸ் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கலன்னா வரும் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது பிளட் கிளாட் அதிகமாக ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு காயம்
ஸோ ஒரு கட்டத்தில் வந்து அது ஸ்டாப் ஆயிரும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் பிகாஸ் ஆஃப் பிளட் கிளாட்டிங் பிளட் கிளாட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம உடம்புல நடக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு காயமானாலும் பிளட்டு பிளட் ஃப்ளோ வந்து வெளியே போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ பிளட் கிளாட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பிளட் ஃப்ளோ வந்து அந்த இடத்துல வந்து நின்று ஓகேயா அப்போ அந்த பிளட் கிளாட்டிங் அப்படிங்கிறதும் நம்ம பாடியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த பிளட் கிளாட்டிங் ப்ராசஸ்க்கு எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா விட்டமின் கே ஸோ அதை தான் சொல்ல வராங்க ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் விட்டமின்ஸ் ஸோ இதில் நம்மளுக்கு வந்து வி என்னென்ன விட்டமின்ஸ் என் என்னென்ன சோர்ஸஸ் அந்த சோர்ஸஸ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன மாதிரி டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கீழே பாருங்கள் ஜஸ்ட் திங்க் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எ மெடிக்கல் கேம்ப் வாஸ் கண்டக்டட் இன் ஸ்கூல் மோஸ்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் வேர் ஹெல்தி சம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேட் சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஸோ இப்போ ஒரு மெடிக்கல் கேம்ப் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஸ்கூலில் பார்த்தோம்னா நிறையா சில்ட்ரன் இருக்காங்க நிறையா பேர் ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க ஆனால் சில பேர் வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ ப்ரியா ஹேட் ப்ளீடிங் கம்ஸ் ப்ரியா அப்படிங்கிற பொண்ணுக்கு வந்து ப்ளீடிங் கம்ஸ் இருக்குது அதாவது அந்த பல்லோடைய ஈர்லியெல்லாம் அதிகமாக அந்த ரத்த போக்கு இருக்கிற மாதிரி வந்து அவங்களுடைய கண்டிஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ராஜா குட் நாட் சீ கிளியர்லி இன் டிம் லைட் ஸோ ப்ரியாவுக்கு வந்து ப்ளீடிங் கம்ஸ் இருக்குது ராஜா வந்து அதிகமாக அந்த பிரைட் லைட்டை பார்க்க முடியாமல் ரொம்ப கண்ணெல்லாம் மங்களாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற கண்டிஷன்லையும் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அருண் அப்படிங்கிற பையன் வந்து ஹேட் பென்ட் லெக்ஸ் அவனுடைய லெக்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி பென்ட் ஆகிருந்தது நார்மல் லெக்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு அப்நார்மல் லெக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னால சொல்கிறாங்க ஸோ கேன் யூ கெஸ் வாட் குட் பி த ரீசன் ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா பிகாஸ் ஆஃப் டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் சர்டன் விட்டமின்ஸ் ஓகே க தட் கன்சர்ன் விட்டமின்ஸ் ஸோ ப்ளீடிங் கம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா ஸ்கர்வியில் வரும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் விட்டமின் சி இல்லை சாப்பிட முடியல அதிகமான விட்டமின் சி சோர்சஸ் நம்ம எடுத்துக்கல அப்படின்னு சொன்னால் ச ஸ்கர்வி அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் ஏன் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அதிகமான விட்டமின் இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டை எல்லாம் நம்ம எடுக்காததுனால அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபேக்ட் ஃபைல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஜஸ்ட் யூ சி சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் ரெடியூஸ் யோர் ஸ்கின்ஸ் எபிலிட்டி டு ப்ரொடியூஸ் விட்டமின் டி பை அப் டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் விச் மே லீட் டு விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சி ஸோ இப்போ நிறைய பேர் டூ வீலர்ஸில் போகிறவங்கலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த க்ரீம் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க அந்த க்ரீம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் வெளியே போனீங்க அப்படின்னா அந்த சன் லைட் வந்து நம்மளை வந்து எந்த விதத்தில் பாதிக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு விதத்தில் வந்து நம்ம பியூட்டி கான்ஷியஸாக யூஸ் பண்ணாலும் கூட ஸோ தட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் அவர் ஹெல்த் அண்ட் யூ ஷுட் நாட் யூஸ் சச் கைண்ட் ஆஃப் சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் பிகாஸ் ஏன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அந்த மேலே அந்த க்ரீமை நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது சன்லைட் நம்ம மேலே படுறதில்ல அப்போ அந்த சன்லைட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த விட்டமின் டியும் நம்ம பாடியில் வந்து கிடைக்காது அப்போ விட்டமின் டி கம்மியாகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு விட்டமின் டி பற்றாக்குறை ஆகிறதுனால போன்ஸ் வீக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலான க்ரீம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி சிக்ஸில் பாருங்கள் மேக் யோர் ஃபுட் லிட்டில் ஹெல்த்தியர் வாட் டூ யூ நீட் ஓகே நம்ம லிட்டில் ஹெல்த்தியாக இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க எஸ்கா ஸ்மால் கப் ஆஃப் க்ரீன் கிராம் சீட்ஸ் வாட்டர் தின் கிளாத் இதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு க்ரீன் கிராம் சீட்ஸ் இருக்க க்ரீன் கிராம் அப்படிங்கிறது பச்சை பயிர் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன கிளாத் தின் கிளாத்தை வந்து எடுத்துக்கணும் ஹவு டு டூ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் சோப் த க்ரீன் கிராம் சீட்ஸ் இன் வாட்டர் ஓவர் நம்ம ஒரு துணியில் வந்து அந்த க்ரீன் துணி எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த க்ரீன் கிராம் சீட்ஸை வந்து தண்ணியில் வந்து ஓவர் நைட் நம்ம ஊற வைக்கிறோம் சோக்குனா ஊற வைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் டேக் அவுட் த சீட்ஸ் ஸ்ட்ரெயின் த வாட்டர் ஸோ நம்ம சீட்ஸை வெளியே எடுத்துட்டு ஓவர் நைட் வச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் மார்னிங் வந்து வெளியே எடுத்துட்டு அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிடணும் ரேப் த சீட்ஸ் இன் வெட் தின் கிளாத் ஸோ அந்த தின் கிளாத்தை வந்து நல்லா ஈரப்படுத்திக்கணும்
அப்போ அந்த முளைச்சி வெளியே வர்றப்போ ஒரு மாதிரி அந்த பயிர் மாதிரி தெரியும் அதுதான் முளை பயிர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ முளை கட்டின பயிரை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் வெரி வெரி ஹெல்த்தியர் தேன் த கொக்குடு ஃபுட் ஓகே ஸோ யூ கெட் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் நியூட்ரியன் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்ப்ரௌட்டட் சீட்ஸ் தேன் த கொக்குடு ஃபுட் நம்ம குக் பண்ணி வர்ற ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸை விட இந்த மாதிரி பச்சையாக இருக்கிறத முளைக்க வச்சு நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் யூ வில் கெட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நியூட்ரியன் ஃப்ரம் தட் ஃபுட் ஒரு ஃபுட்டில் வந்து நூறு சதவீதம் ஒரு நியூட்ரியன் கிடைக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரவுட் பண்ண வச்சு அந்த ஸ்ப்ரவுட்டட் சீட் ஃபார்மில் நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் யூ கெட் த ஹோல் அமௌண்ட் ஆஃப் நியூட்ரியன் ஃப்ரம் தட் ஃபுட் What do you learn? இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் க்ரீன் கிராம் ஸ்ப்ரௌட்ஸ் ஆர் லோ இன் கலோரிஸ் ஸோ கலோரி வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி தே ஹாவ் ஃபைபர் அண்ட் விட்டமின் பி ஃபைபர்னால் நார்ச்சத்து நார்ச்சத்து கொண்ட அந்த நியூட்ரியன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி விட்டமின் பியும் நம்மளுக்கு சோர்ஸாக கிடைக்கும் இட் ஹேஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் விட்டமின் சி விட்டமின் கே ஸோ இந்த டோட்டலாக மூணு விட்டமின்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அதாவது விட்டமின் பி விட்டமின் சி அண்ட் விட்டமின் கே ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீ விட்டமின்ஸும் அல் டுகெதராக ஒரு சோர்ஸில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் த குட் அண்ட் பெஸ்ட் ஹெல்தியர் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஹெல்தியர் ஃபுட்டு நம்ம பேரண்ட்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டாம் நம்மளே வந்து இந்த மாதிரி ஹெல்தியர் ஃபுட்டை நம்மளே செஞ்சுக்கலாம் இல்லையா ஸோ யூ நோ நீட் டு குக் ஸோ பை யோர் செல்ஃப் யூ கேன் ப்ரிப்பேர் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் இட் இஸ் வெரி ஹெல்தி டு யோர் பாடி ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் கூஸ்பெரிஸ் ஸோ கூஸ்பெரிஸ்னால் என்ன அப்படின்னா நெல்லிக்காய் ஸோ நெல்லிக்காய் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஸோ அந்த பெரிய நெல்லிக்காயாகட்டும் சின்ன நெல்லிக்காயாகட்டும் ரெண்டுமே கூஸ்பெரிஸ் தான் அந்த கூஸ்பெரிஸ் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் வெரி ரிச் இன் விட்டமின் சி விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காய் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நெல்லிக்காய் இட் கண்டைன் நியர்லி ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் த விட்டமின் சி தேன் ஆரஞ்ச் ஒரு ஆரஞ்சு ஒரு ஆரஞ்சு சாப்பிட்ற இதை விட ஒரு அந்த நெல்லிக்காய் அந்த கூஸ்பெரி சாப்பிட்டிங்கன்னா இருபது மடங்கு அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சோர்ஸஸ் ஐ மீன் அந்த நியூட்ரியன்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஆரஞ்சை விட கூஸ்பெரி பெட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ட்வென் ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் இட் இஸ் பெட்டர் தேன் ஆரஞ்ச் ஓகே ஸோ யூ கேன் கன்சியூம் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் கூஸ்பெரிஸ் to get more amount of vitamin c in your body and next part